Estromae, el artista que fue el rey del Eurodance a mediados de los 2010 y que puso la música en francés en primera línea internacional. Bienvenido a No Asian Music, excepcionalmente, JP de Fer, hoy, Fils de Joie. Stromae es el artista belga que debutaba en 2010 con Cheese, que traía en su interior nada más ni nada menos que a Lords on Dance. Una cucharadita. Increíble, también traía Te Quiero. Buenísimo. Bueno, tres años después, en 2013, llegaba Racine Carré. Brutalmente también, lleno de temazos increíbles. Seguía con Papá Uté. Y tenía también Touch Le Mems. No, es el mundo al envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Y la increíblemente maravillosa Formidable Buenísima Canciones muy bailables todas Menos Formidable que es un poquito más íntima Y que tocan temas profundos Como el racismo, la hipocresía la identidad. De repente, en 2015, Stromae anunció un descanso indefinido y desapareció de la música. Se dedicó a otras cosas, por ejemplo, crear una empresa de moda llamada Mosaert, que es un anagrama de Stromae, igual que Stromae lo es de maestro, en fin. Y a su vida privada, por ejemplo, ser padre. Cosa que ocurrió en 2018. Pero plot twist. En 2021, Stromae anunció su regreso y en 2022 llegó Multitud. Un disco bastante folk, lleno de músicas y sonidos de diferentes, muy diferentes culturas. Y que trata también temas muy profundos. Por ejemplo, la idea del suicidio, la desigualdad o la paternidad. Tema que ya había tocado en Hassin Kage desde el punto de vista del hijo y en Multitud desde el punto de vista del padre. De este tercer álbum Multitud, la canción que traigo hoy es la que quiero destacar, Fils de Joa, que nos presenta un funeral de estado en el que Stromae encarna a un jefe de estado que está eh, dirigiendo unas palabras a la multitud en honor a la fallecida, que es una trabajadora sexual. Mm. Por supuesto que es un país imaginario. Aunque se rodó en un lugar real. Lógicamente, en el Parque del Cincuentenario de Bruselas. Un lugar muy chulo, muy grande e imponente que llenaron con hasta 500 personas entre técnicos, extras y bailarines. Todo se rodó en un solo día en el que estaban a 2 grados. En la letra entraremos después, así que ahora disfrutemos de la música, que es una delicia. Con un piano de estos medio antiguos, medio órgano, creo que es un clavecín o un clavecímbalo. Bueno, ya veréis cuando lo escuchéis, lo reconoceréis con una percusión inspirada en el groove o en un groove brasileño, con unas palmadas rápidas y tal, y algún instrumento que suena raro, rollo... Algo parecido. Y con una melodía que, en la voz de Stromae, sobre todo, sobre todo no, en el estribillo, en concreto, eh, tiene una caída de voz que me recuerda muchísimo a ciertos modos en el canto del tango argentino. Hmm. Vamos a ver el vídeo. Auriculars again. Y tic-tac. En un país eh, de ficción, un funeral de estado por una... Trabajadora sexual perdida, ¿no? Rollo militar. Uh, clavicémbalo. 
¡Ey! Parque del cincuentenario Ahí viene el... Ya veréis Bueno, tarda un poco el... Ahora llega Justo antes de la voz Être seul c'est difficile Et là ça fait des années Et de juger c'est facile Tiene un sentido estético, Stroma, eh? Le plus dur, là c'était la première fois Puis le plus dur, c'est de savoir Quand sera la dernière fois C'est vrai, je suis pas contre Un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en insulte Vaya peinado Oui, tout est négociable dans la vie moyenne en paiement En plus, je suis sûrement son meilleur client Mais oh Tango Laissez donc ma maman Oui, je sais C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros Et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute Comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux me encanta el desfile militar, fijaos que no llevan armas, llevan paraguas Detalle, fino ahí, fino ¿Por qué todo el mundo me deteste? Alors que c'est moi qui les nourri Leur vie serait bien plus modeste Sans moi, elle serait pourrie Le lit et la sécurité ont un prix, madame Ben oui, dans la vie, tout se paye On te l'avait donc jamais appris me encanta que hayan uniformes de distintos diseños Como si fueran de diferentes países, ¿no? O sea, y con mucha mujer, lógicamente eh, ese, ese, ese lamento, ¿no? Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh, oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Ça sonne les compagnies, les travailleuses sexuelles. Mais faut bien que je fasse le mien, non Aïe, avec le cul à l'air et tout. La différence, c'est que moi je paye des impôts. Aquí la inspiración del tango ya es muy clara, ¿no? En el baile de ellas. La idea de un funeral de estado para una trabajadora sexual es... ¡Qué, qué, qué, qué gusto! Qué, ¡Qué nivel! Los aviones... Espectacular, qué idea, qué idea, qué bien, qué, 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 qué mundo de mierda que, que... Para ser mujer, en muchísimos aspectos, ¿eh? O sea, y mirar que yo no soy de apuntarme a carros en los que no he estado subido, pero... Podéis revisar mi Facebook, yo hace ya muchos años que pienso que el Día de la Mujer no debería existir, que deberían ser todos. <risa> en fin, qué, qué detalle bonito, ¿no? Este, eh, el antibélico... De a, lo, a pesar de haber militares, porque los funerales de Estado, pues me imagino que son así, eh, no llevaban armas, sino paraguas. Es que eh, está lleno de, 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 de sutilezas. La letra, bueno, otra maravilla. Aparte de que el título, Fils de Joa, hijo del placer, es un eufemismo dulcificador de la verdadera expresión común, hijo de puta, claro. Pero también es hijo del placer, ¿no? Hay un placer en el acto, por lo menos en, por parte del cliente, seguramente. Pero es una maravilla, no solo por eso, no sería suficiente para decir maravilla, sino porque durante la letra habla, Stromae, sobre la trabajadora sexual desde cuatro perspectivas distintas, como cliente, como hijo, como chulo y como policía. 
no tiene pérdida. Vamos a ver, la primera estrofa es la que habla como cliente y dice, estar solo es difícil y han pasado años. Juzgar es fácil, especialmente cuando no lo has probado. La parte más difícil fue la primera vez. Ahora la parte más difícil es saber cuándo será la última. Es cierto, no estoy en contra de un poco de ternura de vez en cuando, aunque luego podría hacérselo insultándola. Con dinero, todo es negociable en la vida. Además, probablemente soy su mejor cliente. <risa> Eso creen todos. Ese sí que es un hijo de puta. Bueno, en fin, me, me, me gusta esto que empieza como justificándose, ¿no? Eh, estar solo es difícil. Bueno, ya, pero eso no quiere decir que tengas que ir a determinados lugares o a consumir determinados servicios, en fin. Mola como lo presenta como alguien que va yendo como a peor, se va oscureciendo cada vez más, ¿no? Dice, la parte más difícil fue la primera vez y ahora lo más difícil es saber cuándo voy a dejar de ir. Y eh, este retrato de que se autoengañan, ¿no? O sea, el tipo se cree que le está dando amor. Ah, no estoy en contra de un poco de ternura. Sin embargo, la próxima vez lo mismo le meto un bofetón. Total, le estoy pagando, ¿no? En el estribillo habla como el hijo, Phil Sejoa, como el protagonista, un poco. Dice... ¡Meo! Bueno, pero... Ah, deja eh, a mi mamá. Sí, lo sé. Es cierto que ella no es perfecta. Pero ella es una heroína. Mm. Siempre hablaré con orgullo de ello. De eso hablaré. Soy un hijo de puta, como dicen, después de todo lo que ha hecho por ellos. Perdona su estupidez, oh querida madre. Te deshumanizan, es más fácil. Los mismos te están cortejando y luego todos cierran los ojos. Duro, ¿eh? Estremecedor, diría yo. Ese es cierto que ella no es perfecta refleja... El, el trauma con el que vive alguien que no ha hecho nada para merecerlo y simplemente eh, ha nacido hijo de una trabajadora sexual, de una prostituta y tiene que vivir toda la vida con, con esa carga, ¿no? Debido al estigma que tienen estas trabajadoras por parte de la sociedad. O sea, que tampoco es culpa de la mujer. Muchas veces las mujeres que trabajan en este ámbito... A lo mejor hoy en día es un poco distinto, pero... Yo creo que el porcentaje de trabajadoras que lo hacen por voluntad propia o por vocación, pues es menor de lo que cualquiera se pueda imaginar. Ya no hablamos de trata de, de personas, ¿no? Hablamos de personas que se ven abocadas a una situación en la que no tienen otro recurso para, yo qué sé, alimentar un hijo, por ejemplo, ¿no? Luego viene el segundo verso, mmm, después del estribillo, que, en el que encarna al chulo y dice ¿Por qué todos me odian? Eh, hipocresía. Ya esa frase, ya esa frase ya... ¿Por qué todos me odian mientras yo soy el que les da de comer? Bueno... Sus vidas serían mucho más modestas. Sin mí, se habrían podrido. Se cree un salvador. Cama, seguridad, un precio para la señora... Pues sí, en la vida todo se paga. Eso es cierto. Así que nunca aprendemos. Me acusan de trata de personas. Pero, ¿50, 40, 30%? Llega al 20. ¿20%? Es suficiente. No deberían creerse demasiado que son modelos. Señoras. O debería decir putas. Ah... ¡Qué cabrón! Uh, el más odioso de todos, ¿no? <risa> bueno, me gusta eso, ¿no? Lo, lo, ya, ya, ya lo he dicho, lo de... ¿Por qué todos me odian? Eh, si todo el mundo viene a consumir lo que yo ofrezco. Al final hay una hipocresía... Eh, ¿No? Se dice que los que... Bueno, eso es un dicho popular. Que seguramente tienen mucho sentido. Que es que todos los que el sábado por la noche están en el prosticlub... Eh, eh, por la mañana están en misa. Mm. Bueno, después viene el estribillo, como el hijo, y el último verso, como el policía. Sé que es tu trabajo, pero yo tengo que hacer el mío, ¿no? Ese no. ¿No refleja que ni él está muy seguro de lo que dice? En plan, eh, confírmamelo. <risa> Entre tú y yo, la diferencia es que yo pago impuestos. Vamos, circule, señora. Recupere sus papeles y lo que le queda de dignidad. Pobre mujer. Ah, hace así, estroma en la canción. Hace... Pff. 
Búscate un trabajo de verdad. Expresión de mierda esa, ¿no? Búscate un trabajo de verdad. ¿Qué sabrás tú lo que es un trabajo de verdad? Ah. Bueno, me gusta que Stromae lo presenta al policía como un poco simplón, ¿no? En plan, yo pago impuestos y tú no. Golfa, búscate un curro. Básicamente, esa es la parte del policía. Me gusta. Bueno, antes de irme, quisiera resaltar las palabras de Stromae porque he leído algunas entrevistas y hay respuestas que me han llamado la atención, ¿no? Sobre el retiro. Estuvo seis años out of the world. Bueno, dice, llegué a sentirme completamente vacío y no tenía nada que decir. Bueno, he sabido que en aquella época de máximo éxito, pues eh, sufría graves crisis de ansiedad. Sentía que había demasiada atención sobre mí. Claro, puede ser como overwhelming, ¿no? ¿Cómo es? Eh, abrumador. Todo estaba enfocado en mí. Necesitaba descansar y tener una vida normal. Cosas normales, como casarse, tener un hijo. Para mí era importante recuperar las fuerzas y volver con algo que decir. Claro, un verdadero artista, si no tiene nada que comunicar, ¿qué hace? Claro, hacer un beat porque sí, o sobre qué escribes, sobre qué pintas, si no hay nada en tu interior. Le entiendo. Y sobre el regreso, le preguntan por el énfasis del folclore en multitud. Entonces comenta, la música pop ya no me inspira como cuando era más joven. Claro, que hay una madurez. Me apetecía profundizar en las culturas tradicionales. El título de multitud se refiere a la diversidad de influencias y de temáticas que hay en las canciones. El disco tiene muchas influencias. Influencias africanas, árabes, asiáticas, latinoamericanas... Pero para mí era importante mezclarlo todo. Es clave, eso es, es clave. Dice que no quería tener una canción para cada localización. Una de Asia, una de África, una de Latinoamérica. Sino que todas tuvieran partes eh, o elementos. Eh, un instrumento de aquí, un ritmo de allá, un modo de cantar de otro lado. Y yo creo que eso es lo que le da... Eh, ahora ya son mis palabras, ¿eh? Eh, riqueza y, y unicidad al álbum, porque es muy fácil decir, venga, vamos a hacer un álbum... Bueno, muy fácil. El rollo... ¿Cómo se dice esto? Bueno, de músicas del mundo, ¿no? Pues bueno, me cojo un... una guitarrita o un violincito de estos raros chino, un gong, y canto... Y ya está. Tengo una canción de inspiración china. Venga, lo mismo con otro lado. No, lo interesante es coger de aquí, de allá, de allá, y... Crear un sonido nuevo, ¿no? Que, que, que una fusión, una experimentación, cocinar la música, como hace Stromae. Bueno, <ríe> me emociona mucho poder hablar de Stromae porque ya le fui a ver el año pasado, 2021. Claro, si ves este vídeo en 2025, pues ya, si digo el año pasado sin más, no tiene sentido. Bueno, en 2021 fui a Francia a ver a Stromae bajo 40 grados de calor, me quemé el brazo, y eh, al festival a Luna, a Luna Festival. Y este año, 2023, 2021 he dicho, no, 2022 el pasado, este año 2023 vuelvo a ir a ver a Stromae en el Multitude Tour. Mm. Ya os haré un... ¿un qué? Un comentario. <risa> en fin, por hoy ya está. See you next time. Oh, wow.